ഒട്ടകം ഗോപാലകൃഷ്ണനിൽ നിന്നാൽ ബി ജെ പി നേതാവ് ബി ഗോപാലകൃഷ്ണനെ സൈബർ സഖാക്കൾ കളയാക്കുന്ന പേര് ഗോപാലകൃഷ്ണനെ കൊടുക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരമൊന്നും അവർ പാഴാക്കുകയുമില്ല പി കെ ശ്രീമതി ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ മകനും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകനും ചേർന്ന് മരുന്ന് കമ്പനി നടത്തിയെന്നും ഈ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ അനധികൃത ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയെന്നും ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആരോപിച്ചത് ഏറെ ചർച്ചയുമായിരുന്നു ഇത് വ്യാജ ആരോപണമാണ് എന്ന് കാണിച്ച് സൈബർ സഖാക്കൾ ചർച്ചകളും നടത്തി ഇതിനിടെ പിണറായി സർക്കാർ ചെയ്ത മണ്ടത്തരം ഇപ്പോൾ വിനയായി മാറുകയാണ് പി കെ ശ്രീമതി എം പി ആണെന്ന് വൈകിയാണ് ഇടത് സർക്കാർ തിരിച്ചറിയുന്നത് ശ്രീമതി മന്ത്രിയാണെന്ന് കരുതിയാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണനെതിരെ നടപടിയെടുത്തത് ശ്രീമതി മന്ത്രി അല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സർക്കാർ ഒരു വർഷമെടുത്തു ഒടുവിൽ ശ്രീമതിയുടെ പരാതിയിൽ ബി ജെ പി നേതാവ് ബി ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവ് നിയമപ്രകാരമല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തി പിൻവലിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ഇതിന് വേണ്ടി വന്നത് ഒരു വർഷവും അങ്ങനെ സൈബർ സഖാക്കളുടെ ഒട്ടകത്തെ കൊടുക്കാനിറങ്ങി സർക്കാർ നാണക്കേടിൽ കുടുങ്ങി ചാനൽ ചർച്ചയ്ക്കിടെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അപകീർത്തികരമായ ആരോപണം നടത്തിയെന്നായിരുന്നു പരാതി ഗോപാലകൃഷ്ണനെതിരെ ഹർജി നൽകാൻ തലശ്ശേരി കോടതിയിലെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് രണ്ടിന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച സമയത്ത് പരാതിക്കാരി മന്ത്രിയായിരുന്നില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് ഈ മാസം ഏഴിന് സർക്കാർ മുൻ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയത് മന്ത്രിയുടെ പരാതിയിൽ മാത്രമേ സർക്കാരിന് പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടി എടുക്കാനാവൂ എന്നാണ് ചട്ടം ശ്രീമതി കണ്ണൂർ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത മാനനഷ്ട കേസിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഹാജരായി ജാമ്യമെടുത്തിരുന്നു ഗോപാലകൃഷ്ണനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ശ്രീമതി കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ച് പതിനെട്ടിനാണ് സർക്കാരിന് കത്തു നൽകിയത് തുടർന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൽ ഈ വിഷയം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു എന്നും ശ്രീമതിയുടെ ഔദ്യോഗിക ചുമതലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പരാതിയെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതായും പറയുന്നു ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ആളിനെതിരെ കേസെടുക്കുന്നത് ഉചിതമാണെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ അഭിപ്രായമെന്നും വ്യക്തമാക്കി ഇതോടെ കേസുമെത്തി ജാമ്യമെടുക്കൽ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശ്രീമതി മന്ത്രിയല്ലെന്ന് വ്യക്തമായത് ശ്രീമതിയുടെ പരാതിയിൽ ക്രിമിനൽ നടപടി ചട്ടം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഫോർ എ പ്രകാരം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകാൻ തലശ്ശേരി സെഷൻസ് കോടതിയിലെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു സർക്കാർ ഉത്തരവ് കൂടുതൽ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ശ്രീമതി മന്ത്രിയായിരുന്നില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടത് ഇതോടെ മുൻ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുന്നുവെന്ന് പുതിയ ഉത്തരവിൽ പറയുകയും ചെയ്തു